Cho nên ráng tu đi Bởi vì cái thời kỳ này đó Là nó sát bên lưng rồi Mà để tôi tôi chỉ cho quý vị thấy Một cái cực kỳ nguy hiểm Một cái cực kỳ nguy hiểm đó là hiện nay đó Thấy đó rồi chết đó Chết là kể như nói là Là kể như là nói là bất ngờ không á Nhưng mà tại sao lý do gì chết cái đó để tôi nói cho quý vị nghe Bởi vì Đức Thầy đã có nói cho mình biết hết rồi Cõi âm thần bệnh sói dịch ôn Chờ mãn phước ra tay bẻ hỏng <cười> quý vị thấy ghê không nhiều khi nhiều khi quý vị là ngồi dụm năm dụm ba nói chuyện tầm bảy tầm bạ rồi chút xíu nữa quý vị hết nghiệp rồi nó xô quý vị lặt ngang rồi nó hốt quý vị chứ có gì đâu đó cho báo tin cho biết là đời sắp tận diệt một là những cái dòng mây hai là ngày đại lễ hôm nay chim én nó về đang gụi ở chỗ ở trên quý vị thì như vậy là nó hình như nó nó mừng một cái gì đâu á mình thấy nó nó bay qua đảo lợi rồi nó thấy nó nó hình như nó mừng rỡ cái gì đâu cho nên cái điều đó thì nói gì quý vị biết rồi cho nên mình ráng tu đi rồi bước qua năm mẹo đây rồi chúng ta sẽ thấy cái gì nó xảy ra nhưng mà ông ông Phật cũng đã cho biết là bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng như tơ rối cuồng mà không biết cái gì như tơ rối cuồng đây cho nên cái như tơ rối cuồng này thì như vậy là nó đã rắc rối rồi đó cũng như cái cuồng tơ mà quý vị cái cuồng tơ cuồng chỉ mà quý vị rối rồi thì quý vị đâu còn xài nữa được có nước bỏ ra cái xài thì sao được nữa xài nó vậy mà cũng là cũng chưa nữa Rồi qua năm qua năm thịnh đó. qua năm thịnh đó là năm rồng đó là năm đó còn giữ nữa nha quý vị năm đó là kể như là là kể như thôi kể như không có tả nổi nữa đó. thì nói xương xương như quý vị biết đó. rồi tới năm tỷ là quý vị nhớ nha mẹo nè thịnh nè tỷ là ba năm nữa đó cho nên quý vị mình ráng tu siết đi hiện giờ tụi tôi đó là nói thiệt với quý vị đó là tại vì vì cái nhiệm vụ vì cái bổn phận để lo cho bà con nghèo gần xa cho nên mới là à, chạy tới chạy lui chứ đúng ra đó đúng ra nếu mà tôi không có cái nhiệm vụ đó là tôi sẽ đóng cửa cốc là ngồi niệm phật đó là suốt mùa thu luôn đó quý vị kể như là không cần ăn không cần uống luôn để cho nó kịp cái thời gian Nhưng mà vì cái ơn trên đã Đã sắp đặt hay sao Cho nên lãnh cái nhiệm vụ này Cho nên phải chạy đi còn lo cho quá tánh dạng văn Nào là cơm gạo áo tiền Dạ chú Tư chia sẻ qua công việc thực hiện của mình được không chú Tư? Được Dạ mô với Phật Cho nên à, tụi tôi thì à, tối ngày thì à, niệm Phật ít xỉu à Mà đi lo cho bà con thì nhiều Nào là bệnh tật, ốm đau, đói khổ, nhà sập Ôi tứ chi bởi quải trên Còn về cái sự cúng lại thì ngày có hai thời Niệm Phật cũng ít nữa. Nhiều khi cúng người ngồi niệm Phật chỉ là, là Như đọc cái bài Tây Phương Tâm Thập thì cũng vài chục lần này thôi Chứ cũng không có nhiều nữa Cho nên vì vậy mà còn cái à, cái nhiệm vụ để còn lo cho là bá tánh nào là đói đau nghèo khổ tùm lum hết trơn nói à, thưa với quý vị là nguyễn lãnh không có giờ phút nào ở trong nhà đấy kể như là nhiều khi sáng mở mắt ra là 6 giờ là đi rồi đi cho tới trận giảng mới về đi lo bệnh cho bà con rồi còn phải lo là kiếm tiền để mà giúp cho bà con mình nhà sập đói đau tùm lum trên nào là chạy hòm tùm lum trên cho nên vì vậy mà cũng 
nóng lòng để khuyên bà con mình ráng tu đặng mình vượt qua cái khổ này chứ cái khổ này nói nói cho quý vị biết là cái khổ này đi tới ngày tiêu diệt là nếu không tu thì kể như không có còn ai còn sống trên không có một người nào còn sống trên mà chết phải chi mà nói chết ấy. nói chết mà đầu thai lên được làm người nữa thì cái chuyện đó nó cũng không không sao đi mà ngặt cái không tu chết rồi là kể như dĩ dãn mùa thu làm cho bụi làm cát bụi thì kể như biết chừng nào mà quý vị được đầu thai làm người <cười> rất khổ đau cho nên đức thầy đã cho mình biết trong cái hiện kiếp nay mà mình muốn bước qua tiên phật rất dễ dàng chứ không có gì khó hết trơn hết bởi vì mình đã có cái đà rồi một là mình được làm người hai là mình được gặp phật pháp rồi mình chịu khó mình tu chút xíu rồi mình thấy mình bước qua cái cảnh phật tiên thánh này sát bên dễ ợt à mà đức thầy đã cho mình biết là phải cực lòng một bước đầu tiên sau mới được làm nên phật thánh cực lòng như thế nào quý vị một là phải ăn chay niệm phật rồi rồi lòng lòng là sao mà, 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 mà cực cái ngoài sát đi sao cái lòng cũng cực nữa là nhịn nhục nhịn nhục nhiều khi trong lòng nó cắn rứt chứ lắm cho nên cũng phải nhịn nhịn để cho nó qua cho nên phải cực lòng một bước đầu tiên sau mới được làm nên phật thánh đó thành ra cái câu này rất là dễ ăn quý vị bởi vì hiện nay mình đã làm người rồi nó nó có cái chi khôn rồi rồi nó có cái đà nữa rồi mình tu vài năm cái thấy mình bước qua bên kia rồi, dễ ạ rồi chứ để quý vị tính ra quý vị làm cho bụi rồi quý vị quý vị làm cho bụi mà khi quý vị được chuyển kiếp làm người đó rồi quý vị là nào là ngu đằng nè nào là nghèo khổ bệnh tật ốm đau xấu xí nè rồi quý vị không gặp được phật pháp nữa làm sao quý vị tu rất là khó cho nên ngày hôm nay đúng ra cái thời kỳ mạt pháp mà đức phật đã xả tội cho mình trong cái thời kỳ cuối thì quý vị không tu nữa thì quý vị vừa tội quý vị rồi mà đã báo tin cho quý vị biết cách đây cả khoảng mấy trăm năm và một hai chục năm gần đây cho tới một hai năm gần đây mà tụi tôi cũng là À, vì lòng từ bi mà thúc giục quý vị cảnh tỉnh quý vị hàng ngày mà quý vị không tu nữa thì kể như là vừa tội quý vị rồi là sao đừng trách phật tiên không chỉ bảo nha là vì đức thầy đã nói trong cái bài sứ mạng đó cho nên ráng tu đi bởi vì cái thời kỳ này đó là nó sát bên lưng rồi mà để tôi tôi chỉ cho quý vị thấy một cái cực kỳ nguy hiểm Một cái cực kỳ nguy hiểm đó là hiện nay đó Thấy đó rồi chết đó Chết là kể như nói là Là kể như là nói là bất ngờ không á Nhưng mà tại sao lý do gì chết cái đó để tôi nói cho quý vị nghe Bởi vì Đức Thầy đã có nói cho mình biết hết rồi Cõi âm thần bệnh sói dịch ôn Chờ mãn phước Ra tay bẻ hỏng À, quý vị thấy ghê không? Nhiều quý vị, nhiều khi quý vị là ngồi dụm năm dụm ba nói chuyện tầm bảy tầm bả rồi chút xíu nữa quý vị hết nghiệp rồi nó xô quý vị lật ngang rồi nó hốt quý vị chứ có gì đâu. đó cho chi bằng ta sớm lo toan đi. Đặt thí dụ như mình có việc gì thì mình làm còn không có thì mình kiếm cái chỗ nào thanh tịnh mình ngồi mình niệm phật đi để mình lọc lừa sàn sảy những cái thói hư tật xấu trong tâm mình ra đặng mà chờ ngày là mình hưởng thụ tại sao không làm gì mà tối ngày cứ dụm năm dụm ba quấn bài rồi dụm năm dụm ba lễ nói tầm bậy tầm bả rồi cừ xàm cừ nhảm gì đó không mà cho mình là khôn cho mình là giỏi không xin thưa quý vị tôi giờ tôi thấy quý vị tôi hết sức là đau thương mà ngược trở lại quý vị cho tôi tôi là khùng này khùng nọ tâm thần đồ đủ thứ trên rồi sau này quý vị sẽ biết ai tâm thần ai khổ ai vui nha bởi vì cái điều này đức thầy đã cho biết hết rồi 
là người khôn nghe nói càng giàu người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo rồi sau sẽ thấy hầm beo rồi quý vị biết nha chừng nào quý vị thấy hầm beo rồi cái như rồi rồi tụi tôi bây giờ đó tụi tôi bây giờ đang hành đạo đang cực khổ rồi nữa tụi tôi hưởng sung sướng lại rồi quý vị lúc đó quý vị sẽ khổ hơn tôi rồi quý vị thấy cho nên xin thưa với quý vị hiện nay thì à, cái tình hình nó đang diễn biến đe dọa những cái thời tiết thiên tai nó xảy ra những cái cảnh tượng rất là buồn bực làm cho con người mình hình như có cái sự âu lo gì đó mà nói qua cái phần này đó là những người có căn duyên có cái khế cơ nó hạp vào cái tần số mới hiểu được vì có vì cái chỗ đó mà cho nên mới là mến mộ cái sự tu hành cho nên là mới quay đầu hướng thiện mới được còn những cái kẻ mà mê muội rồi họ nghe họ điếc lô tai họ đâu có biết là cái đó là cái gì đâu thành ra họ chỉ nhắm mắt hả họng để họ cười vậy thôi chứ hoàn toàn họ không biết gì hết xin thưa với quý vị sự thật là như vậy Thì quý vị mình nên tĩnh tâm tu hành đi Đừng có chạy theo những cái ma mị đó nữa Tôi đi ra dọc đường mà tôi thấy đấy Tôi dòm tôi thấy quý vị là khắp năm châu bốn biển tôi biết quý vị trên Tối ngày dụm năm dụm ba lại nói xàm nói láp Mà cho mình là khôn là giỏi là hay à, Nói ông này bà nọ Mà công nhận quý vị hay chứ Hồi đêm hôm là ông này bà kia địch cái bọp sao quý vị sáng quý vị hay ra rồi Ngộ vậy không? Cái lũ tay quý vị đi từng báo vậy <cười> Dạ chú Tư ơi Thì à, theo như con thấy bây giờ với trên cộng đồng mạng đó chú Tư Thì à, có nói đến về những thông tin mà bên Trung Quốc đó Bây giờ đang gặp những cái thảm quả chú Tư thì Chú Tư đã chia sẻ về như đó Trung Quốc bị nghiệp hay sao, sao chú Tư? Bởi vì cái thằng Trung Quốc này cách đây đó là 3 bốn năm nay đó là tượng Phật nó đập bỏ hết trơn à. Cho nên là nó không còn kính trọng Phật Pháp nữa. Cho nên tai họa đổ xuống cho nó là liên tục luôn. Từ khi 3 bốn năm nay tới tới bây giờ là thiên tai nó đổ lên đầu nó đổ xuống là quý vị thấy rồi đó. Là tại vì tượng Phật, các tượng Phật nó đều đập bỏ hết. Thì cái điều đó nó sẽ bị Nó sẽ bị uh, giảm kỹ Nó sẽ bị mắc phước Rồi nó sẽ bị xa đã Cho nên cái dịch bệnh đầu tiên phát khởi là ở nó trước Rồi những cái thiên tai Sống thần Rồi uh, Tùm lum hết trơn Đổ về cho nó rất nhiều Là giờ tại vì cái tội của nó là cái tội một là không tu hay là khinh thường đạo lý trời cao có mắt chứ không phải là nói là sống ở trên đời này mà không có trời không có đất không có tội không có phước quý vị đừng nghĩ gì quý vị làm nha nội quý vị xét ra cái này là quý vị biết rồi đó tại sao chống sống ở trên đời này một người giàu người nghèo gửi người đẹp người xấu người ngu người khôn nội quý vị xét như quý vị biết rồi là có lực nhân quả rồi Chứ tại sao quý vị nó không có gì hết là sao Là vì cái người này người ta giàu có Người ta đẹp trai đẹp gái Tướng tá người ta tốt Là tại vì người ta có tu Người ta có bố thí làm phước Dân bông cúng Phật Cho nên kiếp này người ta được giàu có Được tướng tá đẹp ngộ Còn quý vị nghèo khổ Bệnh tật ốm đau Là do nơi quý vị gây nghiệp sát sanh Gây cái nghiệp tà dâm cho nên dòm cái tướng của quý vị muốn ói luôn Nói mạnh với quý vị một câu Tôi dòm quý vị là tôi muốn ói Mấy người tà dâm rồi dòm cái tướng nó xấu dữ dằn luôn Bị gì tối ngày có nhiêu đó rồi Làm cho cái trí huệ mình bị điên cuồng Bị mờ ám Không sáng suốt Không tìm được cái con đường chân lý Cho nên vì vậy mà từ cái tướng cái xác Cho tới cái sắc diện dòm hoàn toàn là điều xấu hết 
từ đàn bà cho tới đàn ông còn cái người ta đẹp trai người ta đẹp gái người ta giàu có là tại vì người ta không có thích dâm dục nhiều cái tâm người ta chứa đạo đức người ta lo tu không à cho nên người ta mới được hưởng phước giàu có rồi được cái tướng đẹp tại vì quý vị mê quá quý vị đâu có hiểu được mấy cái vụ này quý vị không bao giờ hiểu được mấy cái vụ này đâu cho nên vì vậy mà tôi khuyên quý vị nên nên tu đi rồi quý vị sẽ thấy tu một thời gian rồi trí huệ của quý vị mở mang rồi quý vị sẽ thấy như lời nguyễn lãnh nói iran vậy đó yeah. thì ông tư ơi ông tư cũng cho con hỏi một câu ha là trong giảng thầy đó có nói một câu là lẹt đẹp hồi đen lẹt đẹp đùng là có nghĩa như thế nào ông tư là nói về pháo sưng hay là nói về pháo gì ông tư cái đó là nói sự dẫn lý bởi vì cái tiếng pháo nổ ngay cái đêm dựng tết đó ăn tết đêm dựng niêu đó thì đức thầy nói là pháo nổ nhưng bữa đó là pháo binh chứ không phải là pháo đại pháo tiểu gì nha quý vị cho nên á sau này nó sẽ tấn công mình vào ngay cái đêm dựng niêu mà đức thầy đã cho biết là pháo nổ pháo nổ là nó bắn mình ngay cái đêm dựng niêu để nó chờ cơ hội mình dựng niêu rồi mình lo ăn chơi nhậu nhẹt bài bạc gì đó thì trong cái giờ đó nó sẽ tấn công mình nha cho nên quý vị mình nên tu tu đi rồi quý vị nghe quý vị biết trên quý vị quý vị dòm ra ngoài cái trường đời xã hội thiên tai thời tiết là quý vị đều biết trên cho nên tụi tôi ở đây đó là biết cho nên mới nói cho quý vị nghe để tu để rút kinh nghiệm chứ nếu mà tụi tôi công tu luyện mấy chục năm nay mà tụi tôi biết ấy, mà để bụng chết bỏ theo á thì rất là ổn cho nên mới vì cái lòng từ bi cho nên mới nói lên để cho quý vị chia sớt cho quý vị để biết để tu cho nó mau chú tư ơi thì như là chú tư chia sẻ chú tư nói là bước sang năm mạng như tơ gói cù bây giờ khi mà bà con tu hành mà nói như bây giờ mình tu hành qua năm mẹ mà không có gói cù người công tu đó có mắt không chú tư thì giờ nếu mà đi qua cái năm mẹo mà nếu mà được bình yên đó thì mình mừng chứ có gì đâu mình mừng cho là cuộc đời được bình yên rồi mình sẽ tiếp tục mình tu nữa thì cái công đức đó là nó còn nằm đó chứ làm sao mắc được đâu phải mình đâu phải mình nghe quan năm ăn tết đây là như tơ gối cuồng hay quan năm đây là đời tới hay gì mình mới tu đâu phải gì bây giờ mình đời tới không đời tới hay khổ không khổ gì mình cũng tu đi mình tu đi rồi à, cái cuộc đời mà nó được bình yên hạnh phúc thì mình mừng còn nó không bình yên hạnh phúc á thì mình cũng có cái công tu đó nữa mình được hưởng được nhờ chứ đâu có mắc đâu sợ cho nên à, xin nói cho bà con mình biết là năm mẹo năm thìn năm tỷ ba năm này là quý vị mệt mỏi lắm đó nha cho quý vị hay nha rất là đấm đuối mệt mỏi ba năm tới đây rồi quý vị sẽ thấy những gì xảy ra nam mô di đà phật quý vị nhớ nha gắn nhớ nha yeah. à, thì uh, con cũng được biết đó là uh, cái hoa hậu đàm này đó thì là nó là giống như là cái hiện tượng cho một vị phật sống ra đời mà nó xuất hiện ngay tại uh, cái uh, trại của ông tư thì theo như ông tư đó thì uh, cái hoa hậu đàm này có phải là ám chỉ uh, một cái người gần gần xung quanh ông tư không hay là ai ông tư có thể trình bày con không hoa hậu đàm mình ông tư cái uh, wow đàm này là mấy em mấy cháu nói rồi tôi mới biết rồi chứ tôi thấy nó mọc theo góc cột tôi lệnh chứ mà tôi nói đâu nó lên meo nó mọc không tôi đâu có biết 100 năm nó mọc lần đó ông tư à, cho cho tới bây giờ mà cái bọc treo ở dưới sàn mà nó cũng vẫn vẫn mọc ở trên bọc nữa nè dạ. à. chú tư đứng thử bao nhiêu bông chú chú tư đứng thử nhiêu bông tư cái này nhiều lắm à cái này là đâu cũng cả trăm bông gì đâu có thấy được đâu mà đếm hết <cười> nhiều lắm cái đó cỡ hai chục bông á nhiều lắm nhiều lắm trên từ năm chục bông có trên nữa nhiều lắm. Nhiều lắm. Dạ. 
Đây nè này. Đây có một bông à. Đây một bông nó bông riêng ha. Bông một cái mà mà lạ lùng là nếu mà nó là nấm thì nó sẽ mọc lên cái thân cây hoặc là gãy cây gì đó. Có lẽ nó mọc trên cái bọc. Ừ. Có nghĩa là rất là lạ. Đêm này lạ lắm chú tư ơi. Cái đêm này có thể nói là đêm báo cho cái năm mẹo đó không tư. Cho nên à, khi mà nó mọc như vậy là nó cũng à, báo hiệu cho biết là trong một cái chu kỳ 100 năm nó mới có phát hiện một lần thì đức thầy ra đời đức thầy cũng có nói là trong một giáp ăn cần suy si tính muốn làm hiền phải ráng nhịn đừng than thì một giáp xin thưa với quý vị một giáp này là giáp móc với nhau là 100 năm chứ không phải là nói con giáp 61 năm nha cho nên là đức thầy ra đời năm 1939 thì năm nay là 22 rồi thì tính đủ còn có 17 năm nữa thôi nhưng mà trong 17 năm nay năm năm tới đây biết mình có đủ phước hay là thiếu phước cho nên 17 năm đó nếu đủ phước thì nó đúng 17 năm mà thiếu phước thì nó còn có hai ba năm không chừng à, vì vậy mà cho nên à, mình tin theo lời của ông Phật nói thì phải có chứ không bao giờ không có cho nên vì cái chỗ đó mà mình ráng tu đi quý vị bây giờ mình tu á, thì coi như là nó cũng không phải cực khổ khó khăn gì mình cũng vẫn làm ăn nếu ai có ruộng thì cũng vẫn làm ruộng ai sống nghề mua bán hay là nghề nghiệp gì đó thì mình cũng vẫn làm tự nhiên kiếm tiền để sống nhưng mà trong đó mình chỉ sửa cái tâm của mình lại thôi sửa lại cho nó hiền lành ngay thẳng đúng đắn đâu đó đàng hoàng còn cái việc làm ăn thì vẫn làm ăn tiếp tục chứ đâu có gì đâu mà bộ quý vị nói bộ tu rồi là là nghĩ làm không có làm gì nữa hết trơn rồi lấy gì sống Cho nên mình làm cứ tự nhiên mình làm Nhưng mà trong cái làm của mình nó khác hơn mua lần Một là không có tranh giành Không có xâm lăng tranh giành hay tham lam hay là lắng lướt ai hết Mình à, à, mình vẫn làm nhưng mà mình có thể là mình sửa cái tâm mình lại Rồi mình thấy những cái người người ta khổ mình có thể là mình cứu giúp người ta Thì cái điều đó là đúng là quý rồi Chứ đâu có gì khó đâu mà sao mà sao mà tôi nghe hình như quý vị nghe nói tới cái chữ tu hình như quý vị hình như nặng như cục đá sao mà nghe nói tới chữ tu là thấy hình như không ai thích chơi ngộ gì không làm như là nghe qua rồi nó buồn bực hay là nó u sầu gì đâu thành ra nghe không ai không ai thích cái chữ tu trời nhưng mà sự thật ra đó là tu rồi con người mình rất là an lạc khỏe phắn nhẹ nhàng mạnh giỏi rồi rồi tâm trí của mình lúc nào cũng vẫn thông minh sáng suốt quý vị biết cái tướng của nguyễn lãnh hồi xưa đó là ai cũng chê chứ cái tướng xấu lắm mà ngày hôm nay ai cũng khen cái tướng nguyễn lãnh xong mà cái tướng dòm đẹp quá là tại vì mình tu rồi nó sửa cái tướng lại hồi trước kia mình không có tu đó là 